Ang problem na sasagutan natin ngayon ay tungkol sa free falling objects. Pag sinabi nating free fall, it is the downward movement under the influence of gravity only. Big sabihin, tanging gravity lang yung dahilan ng pagbagsak o pagkahulog ng isang bagay. Sabi dito sa problem natin, meron daw tayong bola na iniagis mula sa taas ng building sa bilis na 12 meters per second. Ang tanong, gaano daw kabilis yung bola ng pabagsak na ito sa ground? Para malaman natin yun, kailangan muna nating alamin kung gaano ba kataas yung naabot ng bola mula sa ground. At dahil given na yung height ng building, itong height na lang na ito yung hahanapin natin. Meron tayong kinematic equations dito. At dahil hindi given yung time, itong equation na ito yung gagamitin natin. Final velocity squared is equal to initial velocity squared plus or minus 2gs1. Ngayon, yung bola, habang umaangat, nagde-decelerate yan dahil hinihila ng gravity hanggang sa mag-zero yung final velocity niya. Ibig sabihin, yung final velocity natin dito ay zero. So, initial velocity squared minus dahil nagde-decelerate, bumabagal habang umaangat. Lipat natin sa kabila. Divide natin. Itong 9.81 meters per second squared na to, ito yung acceleration due to gravity. At ang S1 natin ay 7.34 meters. Ngayon, i-add lang natin to dito sa height ng building. So, ang naging S natin ay 60 meters plus 7.34 meters. Sagot, 67.34 meters Ngayon, nakuha na natin tong height na to Mula sa dun sa Naabot ng bola Hanggang sa ground Mahanap na natin Yung final velocity Nung pagbagsak ng bola sa ground Itong equation pa rin na to yung gagamitin natin Plus, dahil nag-accelerate na yung bola pa baba, nila na ng gravity. Yes. Ito na ngayon yung maiging initial velocity natin. Zero yan. Plus, 2 times 9.81 meters per second squared. At yung S natin, ito, 67.34 meters. Square root natin, 2. At ang final velocity natin ay, 36.35 meters per second. Ayun, nakuha na natin yung final velocity. Ito yung bilis ng bola ng pabagsak na siya sa ground. Sana nakatulong sa inyo yung video na to. Maraming salamat.